மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்ட விபத்தின் காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன புனேவைச் சேர்ந்த சுபம் மோகிதே என்பவர் கேமரா பொருத்திய ஹெல்மெட்டை அணிந்து கொண்டு பயணித்தார் அப்போது வளைவில் தவறான வழியில் குடித்துவிட்டு வந்த வாகன ஓட்டி நேருக்கு நேராக சுபம் மோகிதேவின் இருசக்கர வாகனத்தில் மோதினார் இதில் சுபம் மோகிதே லேசான காயமடைந்த நிலையில் எதிரே வந்த நபர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தனது உதவியாளர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கக்கூடாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் பிரதமராக பதவி வகித்த ஒருவரின் உதவியாளர்களை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குறைக்கலாம் என விதி உள்ளது அதன்படி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கின் உதவியாளர்களின் எண்ணிக்கையை பதினான்கிலிருந்து ஐந்தாக குறைப்பதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது இதையடுத்து மோடிக்கு மன்மோகன் சிங் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருக்கிறார் அதில் தான் பிரதமராக இருந்தபோது முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் ஒப்புதலோடே அவரது உதவியாளர்களை பதினான்கிலிருந்து பன்னிரண்டாக குறைத்ததாக சுட்டிக்காட்டினார் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத்தில் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டை போன்று இந்த ஆண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கேதார்நாத் கோவிலின் மேல் பகுதியில் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள சோராபரி ஏரியில் தண்ணீர் பனிக்கட்டியாக மாறியதுடன் பனிமலையாக காட்சியளிக்கிறது சேட்டலைட் மூலம் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த புகைப்படங்கள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து உரிய முன்னெச்சரிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி பல்வேறு தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் இதனிடையே சோராபரி ஏரி பகுதியில் சுற்றுலா சென்றிருந்த போது தனியாக சிக்கிக் கொண்ட டெல்லியைச் சேர்ந்த பெண்மணியை பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் பத்திரமாக மீட்டனர் அவருக்கு முதல் உதவி சிகிச்சை அளித்து சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர் டெல்லியில் பேரிடர் காலத்தில் பொதுமக்களை பாதுகாப்பது குறித்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது காந்தி நகரில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஒத்திகையில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் தீயணைப்பு வீரர்கள் ராணுவம் மற்றும் காவல்துறையினர் பங்கேற்றார்கள் அப்போது குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தால் பொதுமக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது மேலும் குண்டுவெடிப்பில் சிக்கி காயமடைந்தவர்களை மீட்பது குறித்து தத்ரூபமாக நிகழ்த்தி காட்டப்பட்டது பேரிடர் காலங்களில் அனைத்து துறையினரும் ஒருங்கிணைந்து பணிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் மேலும் ஒரு அரசு அதிகாரியை பாஜக நிர்வாகி தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது இந்தூரில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக எம்எல்ஏ ஆகாஷ் நகராட்சி அதிகாரியை கிரிக்கெட் மட்டையால் சரமாரியாக தாக்கியது பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளானது இந்நிலையில் சத்னா நகர் பஞ்சாயத்து தலைமை சுகாதார அலுவலர் சோனியை பாஜக பிரமுகர் சுஷில் படேல் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் சேர்ந்து கொடூரமாக தாக்கியுள்ளனர் இதில் பலத்த காயமடைந்த சோனி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது சோனி மற்றும் பாஜக பிரமுகர் சுஷில் படேல் தரப்பிற்கிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது கர்நாடக மாநிலம் தும்கூருவில் கார் கவிழ்ந்த விபத்துக்குள்ளானதில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மங்களூருவில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த இனோவா கார் புனிகல் பகுதியில் வந்தபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த கோர விபத்தில் காரில் பயணித்த ஆறு பேர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் பதிமூன்று வயது சிறுவன் உட்பட இரண்டு பேர் சிறு காயங்களோடு தப்பினர் முதற்கட்ட விசாரணையில் காரை அதிவேகத்தில் இயக்கியதை விபத்துக்கு காரணம் என தெரிய வந்திருக்கிறது ஆந்திராவில் கோஷ்டி மோதல் காரணமாக மாணவர் ஒருவரை சக மாணவர்கள் கொடூரமாக தாக்கும் அதிர்ச்சியூட்டும் காட்சி வெளியாகி உள்ளது அனந்தபுரம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் இருதரப்பாக பிரிந்து அடிக்கடி மோதிக் கொள்கின்றனர் இந்த நிலையில் தனியாக சிக்கிய எதிர்கோஷ்டி மாணவரை சக மாணவர்கள் கல்லால் அடித்தும் காலால் மிதித்தும் கொடூரமாக தாக்கினர் இதில் படுகாயமடைந்த மாணவர் சிவையா மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனிடையே தாக்குதல் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் வீடியோ அடிப்படையில் தாக்கியோரை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் 
கடனில் மூழ்கியுள்ள ஜெட் ஏர்வேஸ் நிறுவனத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக அதன் ஊழியர்களும் ஆடி பார்ட்னர்ஸ் நிறுவனம் முதலீடு செய்ய முன் வந்துள்ளன ஜெட் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவனம் பாரத ஸ்டேட் வங்கி உள்ளிட்ட பல வங்கிகளில் பெறப்பட்ட இருபத்தி ஆயிரம் கோடியை திருப்பிச் செலுத்த முடியாததால் கடனில் சிக்கி தவித்து வருகிறது கடந்த நான்கு மாதங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படாததால் ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஜெட் ஏர்வேஸ் விமான சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் ஜெட் ஏர்வேஸ் நிறுவனத்தின் கடன் சுமையை சமாளிக்க அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் லண்டனை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் ஆடி பார்ட்னர்ஸ் நிறுவனமும் முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர் ஆடி பார்ட்னர்ஸ் நிறுவனம் நாற்பத்தொன்பது சதவீதமும் ஜெட் ஏர்வேஸ் ஊழியர்கள் இருபத்தி ஆறு சதவீதமும் என எழுபத்தைந்து சதவீத முதலீடு செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளன ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து இரண்டு வாரத்திற்குள் சென்னைக்கு குடிநீர் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் மெட்ரோ வாட்டர் லாரிகளில் கூடுதலாக நான்கு குழாய்கள் வழியாக தண்ணீர் வழங்கும் முறையை தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை கட்டுப்படுத்த போதிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் நாள் ஒன்றுக்கு ஆயிரத்து எண்பது லாரிகள் மூலம் பதினோராயிரத்து முன்னூற்று அறுபது முறை சென்னை முழுவதும் குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் மழை குறைவாக இருக்கும்போது கூட சென்னையின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் ஏரி குளங்கள் தொடர்ந்து தூர்வாரப்படுவதாகவும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் மழை வந்து இவ்வளவு குறைவாக இருந்தும் கூட ஐநூற்றி இருபது எம்எல்டி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நேற்று கூட அந்த நூற்றி ஐம்பது எம்எல்டிக்கு முதலமைச்சர் வந்து நேற்று அடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்க கூடிய விரைவில் அந்த நானூறு எம்எல்டிக்கும் அந்த திட்டம் வந்து தொங்கறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க ஆகவே நமக்கு வந்து அதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டு கடுமையான வறட்சி வரும்போது கூட நமக்கு நானூற்றி ஐம்பது எம்எல்டி தான் கொடுத்தோம் இன்றைக்கி ஐநூற்றி இருபஞ்சி எம்எல்டி கொடுக்குறோம் இது தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும் அதாவது நவம்பர் வரை சொல்லியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே இப்போ மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பாக ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது மற்ற திட்டங்களும் வந்துடும் எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் நடத்தவிருக்கும் வேலைநிறுத்த போராட்டத்துக்கு தடை விதிக்க கோரி இந்தியன் ஆயில் ஹிந்துஸ்தான் பாரத் உள்ளிட்ட எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளன பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மொத்தமுள்ள ஐயாயிரத்து ஐநூறு லாரிகளில் எழுநூறு லாரிகளுக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது எனவே முறையாக ஒப்பந்தம் வழங்க வலியுறுத்தி ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறது இதனால் இருபத்தி இரண்டு கோடியே தொன்னூற்று மூன்று லட்சம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சமையல் எரிவாயு பெட்ரோலியப் பொருட்கள் கிடைக்காத நிலை உருவாகும் என எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டுள்ளன மேலும் எல்பிஜி டேங்கர் லாரிகளின் வேலைநிறுத்தம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டத்தின்படி சட்ட விரோதமானது என்பதால் அந்த போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கோரியுள்ளன இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் நடமாட்டம் இருந்த காலகட்டத்தில் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக பகுதியில் வனத்துறைக்கு சொந்தமான நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படவில்லை என முதன்மை வன பாதுகாவலர் நாகநாதன் தெரிவித்துள்ளார் சத்தியமங்கலத்தில் நடைபெற்ற வன விலங்குகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் அது எல்லாமே நடந்த காலகட்டம் அப்படின்னு சொன்னா எண்பதுமே ஒரு பெரிய தடையாக இருந்தது அந்த அதனாலதான் இந்த ஏரியா கொஞ்சம் தப்பிச்சு அந்த விஷயத்துல பார்க்கும்போது அவர் பல நெகட்டிவ் பல நெகட்டிவ் பண்ணிருந்தாலும் கூட இந்த ஏரியாவுடைய பாதுகாப்பிற்கு உதவி பண்ணிருக்க விழுப்புரம் அரசு பள்ளியில் இருக்கைகளுக்கு பாரதிய ஜனதா கொடி நிறத்தில் வண்ணம் அடிக்கப்பட்டிருந்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது விழுப்புரத்தில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழக அரசின் எல்கேஜி மற்றும் யூகேஜி வகுப்புகள் துவக்க விழா நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் வகுப்புகளை துவக்கி வைத்தார் குழந்தைகளுக்கு இனிப்புகளையும் வழங்கினார் மழலையர் பள்ளிக்காக ஐந்து வகுப்புகள் ஒதுக்கப்பட்டு சுவர்களில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு அழகுபடுத்தப்பட்டன அதன் ஒரு பகுதியாக குழந்தைகள் அமரும் இருக்கைகள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கொடி நிறத்தில் வண்ணம் பூசப்பட்டிருந்தது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது மேலும் இந்த இருக்கைகளின் புகைப்படம் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் தற்போது பரவியது கடும் கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில் தற்போது அந்த இருக்கைகள் அகற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது கர்நாடக மாநிலத்தில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்க கோரி கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையை முற்றுகையிட முயன்ற விவசாயிகளை போலீசார் கைது செய்தனர் மாண்டியா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக இரண்டு டிஎம்சி நீர் திறக்க கோரி கடந்த இருபதாம் தேதி நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் வாகன
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டக்காரர்கள் சிலர் பேருந்தின் முன் சாலையில் படுத்து போலீசாருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதைத் தொடர்ந்து போலீசார் அனைவரையும் கைது செய்து நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்